எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல் பார்க்க போகிறது பழம்பொரி இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்ச டேஸ்டியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் இது நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறது பேக்கிங் சோடா போடாமல் தான் பேக்கிங் சோடானா அப்போ சோடா அப்போ சோடா போடாமல் இது சாஃப்டாக க்ரிஸ்பியாக எப்படி பண்ணி எடுக்கலான்னு பார்த்துட்டு வரலாம் இதுக்காக நான் இங்கே ஒன்றரை கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கு மைதா மாவு கூட நான் ஆட் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளோர் அரிசி மாவு இடியப்பத்தோட பொடி இருக்கும் இல்லைங்களா பேக்கெட்டில் வாங்க கிடைக்கிற இன்ஸ்டன்ட் அது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டீலோட ஸ்பூனுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு கொடுக்குறேன் சர்க்கரை உங்களுக்கு வேண்டாம் பிடிக்கலை அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் நல்ல ஒரு டீம் கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டதுக்கு பிறகு நம்ம இது பேட்டராக ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி வந்து பச்சை தண்ணி தான் சாதாரண வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பச்சை தண்ணி தான் ஊற்றியிருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம மாவு வந்து பாதி மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் அதுக்குள்ளே கட்டி இருக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் என்ன இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள் இது தோசை மாவு தான் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கிற தோசை மாவு எடுக்காதீங்க அளவாக புளிப்பாக இருக்கிற தோசை மாவு எடுத்துட்டு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம அந்த சர்க்கரை அளந்த அந்த அதே ஸ்பூன் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் மாவு ஊற்றிடுங்க ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து சீக்கிரம் புளிச்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பழம்பொரி பண்ணும்போது மாவு வந்து எண்ணெய் நிறைய குடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நல்லா கட்டி கட்டி இல்லாமல் நல்லா உடச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மாவு பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் தோசை மாவு பதத்தில் தான் இருக்கணும் இப்போ இது நாலு டு அஞ்சு மணி நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க மாவு வந்து ரொம்ப புளிச்சு போயிடும் ஒரு நாலு டு அஞ்சு மணி நேரம் மேக்சிமம் போதும் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்ம மாவு வந்து இப்படி வந்திருக்கு இப்போ ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் வந்து இது வரைக்கும் இதுக்குள்ளே ஃபுட் கலர் எதுவுமே ஆட் பண்ணி கொடுக்கல ஃபுட் கலர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் ஆட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க இது சும்மா அந்த அழகுக்கு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறேன் பிடிக்கலைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அது நல்ல ஒரு டைம் அந்த மாவில் கலந்து விட்டுடலாம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணலை அப்படி இருந்தால் கூட இதுக்கு டேஸ்ட் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் பார்த்துட்டு பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பழம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் நல்லா பழுத்து இனிப்பாக இருக்கிற பழம் தான் பழம்பொறிக்கு எப்போவுமே எடுக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமாக பழுத்துருச்சு சாப்பிட முடியல அந்த அளவுக்கு இருக்கிற பழம் கூடி பழம்பொறிக்கு எடுத்துக்கலாம் அந்த டைமில் பேட்ரு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக பண்ணிக்கோங்க நம்ம பழம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக பழுத்துருக்கு இல்லை அதனால் பேட்ரு வந்து கொஞ்சம் திக்காக பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு பழம் ஃபுல்லாகவே நீளமாக கூடி கட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ரவுண்டாக காயின் மாதிரி கட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து இது கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கோணையாக தான் கட் பண்ணுறேன் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு தானே எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் கட் பண்ணும்போது இதோட திக்னஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த திக்னஸ்ல கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கட்டியாக கட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு உள்ளே இருக்கிற பழம் வேகாமல் போயிடும் மேலே அந்த காட் பண்ணியிருக்கிற மாவு வெந்து ஃப்ரை ஆகி வர்றதுக்குள்ளே உள்ளே இருக்கிற பழமும் நல்லா வேகணும் அப்போ தான் பழம்பொரி நல்ல டேஸ்ட்டாக சாஃப்டாக கிடைக்கும் ரொம்ப கட்டியாக இது கட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பழம் வந்து வேகாமல் போயிடும் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பழம் எடுக்கிற டைமில் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிற பழம் எடுக்கிறதோட இதே மாதிரி நாட்டு பழம் கிடச்சா அதை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க நாடன் பழம்னு சொல்லுவாங்க அது கிடச்சா அது தான் பழம்பொறிக்கு எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் அது கிடச்சா அதுவே எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லா பழமும் அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கு இதோட திக்னஸ் இன்னொரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு தான் வேணும் எண்ணெய் வந்து சூடாகிறதுக்கு வச்சுருக்கு அது சூடு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மாவு போட்டு கொடுத்து இதே மாதிரி டக்குன்னு மேலே வரும் அப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் கரெக்டாக சூடாயிருச்சு இப்போ அந்த பேட்ருக்குள்ளே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பழம் போட்டுடலாம் நல்லா அந்த மாவுக்குள்ளே டிப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஓரமாக பிடிச்சி கையிலே ஓரமாக எடுத்து இந்த மாதிரி மாவுக்குள்ளே சாரி மாவுக்குள்ளில் எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு கொடுத்துடலாம் இந்த பழம்
இப்ப பாருங்க நம்ம பழம்பொரி வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணி எடுத்திருக்குன்னு பாருங்க பேக்கிங் சோடா எதுவுமே போட்டு கொடுக்காம அவ்வளவு அழகா அவ்வளவு குண்டா நல்லா சாஃப்டா வந்திருக்கு இது இப்ப திருப்பி போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ரெண்டு சைடும் நல்லா மாத்தி மாத்தி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த டைமுக்குள்ள உள்ள போட்டிருக்கிற பழம் நல்லா வெந்துடும் இப்ப பாருங்க இதுக்கு ஓரமா கொஞ்சம் கோல்டன் கலரா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப இது நல்லா ஃப்ரையா இருக்கு நம்ம இது இப்போ எண்ணெயில இருந்து எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான சாஃப்டான பழம்பொரி வந்து ரெடியா இருக்கு இப்ப கட் பண்ணி வச்ச மிச்ச பழம் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பழம்பொரி ரெசிபி வந்து சாதாரணமான பெட்டி கடையில் இல்லைன்னா டீ கடையில் கிடை கிடைக்கிற அந்த சூப்பர் டேஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த பழம்பொரியோட ரெசிபி தான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேட்டர் ரெடி பண்ணும்போது அதுக்குள்ள கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் இல்லை கொஞ்சம் எள் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு அந்த பேட்டர் வந்து ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள பழம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தோசை மாவு போட்டு இதே மாதிரி கொஞ்சம் புளிக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை உடனே பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாயும் சேர்த்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு அப்போ வந்து உடனே பழம்பொரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு பழம்பொரியோட ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் கேரளா சமையலுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெசிப்பியோட அது வரைக்கும் வணக்கம்